ഹായ് അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഹാദിയാസ് വേൾഡ് ഇന്നൊരു ഈദ് വ്ളോഗാണ് ചെയ്യണത് മൈലാഞ്ചി മുഞ്ചുള്ള ഒരു ഈദ് എല്ലാവർക്കും ഈദ് എന്ന് പറ മൈലാഞ്ചി അതുപോലെ പുതിയ ഡ്രസ്സ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലേക്ക് വേഗം വരിക അതുപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈലാഞ്ചിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം കുട്ടികൾക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കലായിരുന്നു തലേന്ന് പരിപാടി നിങ്ങൾ തലേന്ന് ഉറങ്ങാറില്ല പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക അതുവരെ നല്ല രസമായിട്ട് അങ്ങനെ മൈലാഞ്ചി ഇടലും അങ്ങനത്തെ ഓരോ പരിപാടികളിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങി എണീച്ച് പിന്നെയാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിനൊക്കെ പോവാറ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അഞ്ച് മണിക്കാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം അഞ്ച് പത്തിന് സുബൈ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ആ സമയം അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കിടക്കാറുള്ളൂ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഉറങ്ങുക അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് റിയാദുന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മയും ബ്രദറിൻ്റെ മോളും പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവരും ഉണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം പെരുന്നാളിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവർ അപ്പം തന്നെ ഊരി മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ ക്ഷമ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ അവർക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇട്ട പാട് തന്നെ ഊരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരതൊക്കെ തന്നെ ഊരി ഞാനപ്പോൾ വേഗം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചോക്കുന്ന മൈലാഞ്ചി ആയിരുന്നു വാങ്ങിയിരുന്നത് അവർ ഊരുന്ന എനിക്ക് അറി അവരപ്പം തന്നെ കഴുകി കളയുകയും ചെയ്തു കഴുകട്ടെ കഴുകട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കഴുകുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ നന്നായി ചോന്നിരുന്നു വേഗം പെട്ടെന്ന് ചോക്കുന്ന മൈലാഞ്ചി ആയിരുന്നു വാങ്ങിയിരുന്നത് അവരെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാനൊന്നും ഇട്ടിട്ടോ അതാ ഇത് ഞാനിട്ട മൈലാഞ്ചിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ചോക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാ ഇവർ രണ്ടുപേരും മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതപ്പം തന്നെ കഴുകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ പോകാനായി ഇതാണ് എൻ്റെ പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് ഇതിലേക്കുള്ള ഷോളാണിത് നാലരയൊക്കെ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അപ്പം എല്ലാവരും കുളിക്കലും അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ട് വേഗം തന്നെ എല്ലാവരും റെഡി ആവൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ റെഡിയായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് ഇതെൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മോളാണ് ഇവിടെ രാവിലെ അഞ്ച് പത്തിന് തന്നെയാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം അപ്പം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നിസ്കാരത്തിന് ഓടിക്കൂടലാണ് പതിവ് ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് റെഡിയായി കിട്ടൂല എപ്പോഴായാലും ഇതും അതുപോലെ വേഗം തന്നെ റെഡിയായി എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മണി ആയിട്ടില്ല അഞ്ച് പത്തിനാണ് നിസ്കാരം അപ്പം എല്ലാവരും റെഡിയായി ഹസ്ബൻഡും എല്ലാവരും റെഡിയായി ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വണ്ടി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിനി സ്കർത്തിന് വേണ്ടി വണ്ടിയിൽ കയറി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറിയ ശേഷം എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കലും സെൽഫി എടുക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു പരിപാടി ഇപ്പോൾ പെരുന്നാൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ അയക്കുക ഈദ് മുബാറക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ 
ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഫോട്ടോസൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞങ്ങളും അങ്ങനെ ഫോട്ടോസൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു സെൽഫിയും ഒക്കെ എടുക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് അതൊരു വലിയൊരു പള്ളിയാണ് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നടക്കുന്നത് ഇത് രാവിലെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നേരം വെളുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നാല് അൻപതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ച് പത്തിനാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം മക്കളൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വന്നിട്ട് വേണം ഇവരെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ എൻ്റെ മൈലാഞ്ചിട്ടോ ഇതാ അത് നന്നായി കളറായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദമാമ് കോപാറിലുള്ള ഒരു പള്ളിയിലേക്കാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നിസ്കാരം അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേഗം തന്നെ നിസ്കരിച്ചു അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പാട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്താണ് സ്ഥലം കിട്ടിയത് അതുമല്ല ഉള്ളിലൊന്നും തീരെ സ്ഥലം അത്രയും ജനങ്ങളായിരുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകളും വലിയ ആളുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ സ്ത്രീകൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെരുന്നാൾ സ്വീറ്റ്സൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകണം അപ്പോൾ അവർക്ക് മിഠായിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോഴേക്കും നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോലെ ഒടങ്ങിയിരുന്നു പല നാടുകളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ മക്കളൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവരൊക്കെ എവിടേക്കോ പോയി നിസ്കരിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥലമല്ലാഞ്ഞിട്ട് റോഡിൽ ആണ് ഈ നിസ്കരിക്കാനിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു പള്ളിയാണ് എന്നാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആളുകൾ ഫുള്ളായതുകൊണ്ട് പുറത്താണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ മിഠായി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ മിഠായി പെരുന്നാൾ പൈസയൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു രസമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരും കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു പള്ളീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറേ മിഠായിയൊക്കെ കിട്ടി പെരുന്നാൾ പൈസയൊക്കെ കിട്ടി എല്ലാവരും കൊടുത്തിരുന്നു അവിടുന്ന് പള്ളീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അതൊക്കെയാണ് പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം മിഠായി പെരുന്നാൾ പൈസ അതൊക്കെയാണ് ഈ പുറത്തെ രാജ്യത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഉള്ള കുറേ സന്തോഷങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പെരുന്നാൾ പൈസയൊക്കെ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പെരുന്നാൾ പൈസയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം വേറെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് അവർക്ക് കുറേ മിഠായികൾ കിട്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു കവർ നിറയെ മിഠായി ആയിരുന്നു ഇത് പള്ളിൻ്റെ ഉള്ളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണിത് കുറേ സ്ത്രീകൾ പോയി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് ശേഷമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയത് തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയതാണ് അപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു സൂര്യനെ കുതിച്ച് ഭയങ്കര ചൂടായി ഞങ്ങൾ വേഗം തന്നെ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് 
കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്നിട്ട് ശേഷം ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി എന്നാൽ ഇത് കണ്ടോ ജനങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെയും പോയിട്ടില്ല എല്ലാവരും അങ്ങ് എല്ലാവരും ഈദ് മുബാറക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ ഒക്കെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന പള്ളിയുടെ ഒരു മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ വേറെ എൻട്രൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു പള്ളിയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ കളിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് പാർക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴി കഴിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പെരുന്നാൾ പിക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മതിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നിർബന്ധത്തിന് അവരിങ്ങനെ ഫോട്ടോസിനൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഇതെൻ്റെ ഉമ്മയാണ് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഞാനും എൻ്റെ ഉമ്മയാണിത് എൻ്റെ കുട്ടികളും എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മോളും എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ചെറിയ മോനുമാണ് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും മോളും എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മോളുമാണ് അവർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സാണ് അവരാകെ കുറച്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര വികൃതി കുട്ടികളാണ് അവനും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സാണ് അവനും ഒരാൾക്കുള്ളത് തന്നെ മറ്റാക്കും വേണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ പോലെയാണ് എപ്പോഴായാലും വാങ്ങൽ കളർ പോലും മാറ്റാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇതിപ്പോൾ പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കിയതാണ് ഇതാണ് ആ പള്ളി ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ വലിയൊരു പള്ളിയാണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ പള്ളിയിലുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കലും സെൽഫി എടുക്കലും അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ പോയി ഇവിടെ കുറേ നേരമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക അതുപോലെ അപ്പോൾ തന്നെ അത് വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ പണി കുട്ടികളെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മെയിനായിട്ട് കിട്ടാത്തത് അവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാലും സ്ലൈഡും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവരോട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിയുന്നതിന് പോയി കളിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ അത് അവിടേക്ക് ഓടി അവർ കുറച്ച് നേരം കളിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പെരുന്നാൾ അപ്പോൾ അവർ പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് ചെറിയ മോനും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മക്കളങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അതിൽ കളിച്ചു കുട്ടികളെയൊക്കെ കളിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ ഉമ്മയും ഞാനും ഒക്കെ പാടെ കൂടി അവരൊക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു ഉമ്മ കുട്ടികളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരെയും നോക്കി എൻ്റെ ഉമ്മയാണിത്
അപ്പൊ മക്കളെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് അവർക്ക് ബലൂണൊക്കെ വീർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കുട്ടികളെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് അവരോട് ബായൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ഞങ്ങളോടും ബായൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കയറി ഞങ്ങളിനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നിലമ്പൂർ കൂട്ടായ്മേൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് അതിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരം പകുതിക്കെന്ന് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരികയായിരുന്നു എനിക്ക് ഉമ്മാക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോഴേക്കും പാർക്കിലൊക്കെ കളിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര വിശപ്പും ദാഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ജ്യൂസ് വേണം വെള്ളം വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ജ്യൂസും വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഹോട്ടൽ പോന്നു ഇത് മോനോടൊന്ന് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ കുറച്ച് നവരസങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇത് ഞാനും എൻ്റെ ഉമ്മയും ഹസ്ബൻഡും കുട്ടികളും ഒക്കെ കൂടിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടൽ സൽക്കാരയാണ് അവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡ് കിട്ടും അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് ഇതാണ് ഹോട്ടൽ സൽക്കാര അപ്പം ഇവിടെ റോഡ് പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ആകെ പണികളാണ് ഇവിടെ കയറി ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പം ഫുഡ് എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും പൊറാട്ട മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പൊറാട്ട കേടാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും പൊറാട്ട മതി കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ പൊറാട്ട മതി അപ്പം എല്ലാവരും പൊറാട്ടയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് മാത്രം നൂൽപ്പുട്ട് വാങ്ങി ചിക്കൻ കറിയും വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് പിന്നെ പൊറാട്ടയും എല്ലാവരും കഴിച്ചു എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം വിഷമിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടുന്ന് പോന്നു ഉമ്മ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വാരി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഉമ്മയും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴര മണിയായിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് ഒരു ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഈദ് വ്ലോഗാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ എന്നാൽ മാത്രം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബായ് ഫ്രം ഹാദിയാസ് വേൾഡ് അസലാമലൈക്കും